முயற்சி செய்தால் இந்த உலகில் முடியாதது எதுவும் இல்லை சாதிப்போம் சாதனையாளராய் மாறுவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் சீபா சேனல் டைப் ரைட்டிங் ஜூனியர் இங்கிலீஷில் ஆல்ரெடி நம்ம பிஸ்னஸ் லிடர் எப்படி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் எப்படி கால்குலேஷன் போடணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்காத நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி ப்ரொஃபஷ்னல் லெட்டரை பற்றி பார்த்துடலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் முதல்ல மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டிகிரியிலேருந்து எழுபது டிகிரி வரையும் ஸ்பீட் ஆகட்டும் லெட்டர் ஆகட்டும் நம்மளுக்கு பத்துலேருந்து எழுபது டிகிரி வரையும் தான் மார்ஜின் செட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஓகே ரைட்டு அப்போது இந்த லெஃப்ட் சைடில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் அடைக்கிறது எல்லாமே டென் டிகிரியில் வரும் பேராகிராஃப் மட்டும் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் விட்டு அடிப்போம் சரி ஓகே பார்த்தலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியல் இன்ஷியலுக்கு அப்புறம் இங்கே டாட் வச்சுருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் நார்மலாகவே இன்ஷியல் டாட் வைப்போம் டாட்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த நேம் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஷியலும் சரி நேமும் சரி ஃபுல்லாகவே கேப்ஸில் தான் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கமா கொடுப்போம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் அடுத்து அவங்க என்ன டிகிரி என்ன படிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பின்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எம்ஏ இப்போது பிஏ எம்ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பிஏன்னு அடிச்சுட்டு டாட் கமா கொடுப்போம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எம்ஏ அப்படிங்கிறத கொடுப்போம் இப்போ ஸோ இங்கே டேரெக்டாக நம்மளுக்கு எம்ஏ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம் டாட் ஏ டாட் கமா அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவோம் சரிங்களா அப்போ எங்கெங்கே ஸ்பேஸ் வருது இன்ஷியல் டாட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் கமாக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் இதெல்லாம் அப்படியே கண்டினியூஸாக தான் அடிக்கணும் இடையில எல்லாம் ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ இந்த டிகிரி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பத்தில் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்த லைன் அடிக்கணும் அதாவது டெலிஃபோன் அப்படிங்கிற லைன் அடிக்கணும் ஸோ எந்த டிகிரியில் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேஷன் வந்து நம்ம இதுக்கு போடணும் ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு கால்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு ந லைனில் அதாவது டெலிஃபோன் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்களே அண்ணாசாலே ஒரத்த நாடு கீழே வந்துட்டு அந்த இயர் கொடுத்துருக்காங்க மந்த் இயர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த நான்கு ந லைனில் எந்த லைன் வந்து பெருசு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரிங்களா அதாவது அந்த லெட்டர்ஸும் சரி நம்பர்ஸும் சரி மொத்தமாக இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு இல்லையா அதில் நாலில் எது பெருசு எதோட கவுண்டிங் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ டோட்டலாக நாலு லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்த நாடு இந்த பின்கோடோடு சேர்த்தி டா டாட்டு எல்லாமே சேர்த்தி ஸ்பேஸும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் எல்லாமே சேர்த்தி இதோட கவுண்டிங் பத்தொன்பது சரிங்களா மற்றதெல்லாம் இந்த லைனை விட மற்றதெல்லாம் கவுண்டிங் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போது பத்தொன்பது அப்போது ரைட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு கால்குலேஷன் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா டிகிரி என்னென்னு பார்த்தோம் பத்து டு எழுபது அப்படின்னு பார்த்தோம் பத்துலேருந்து எழுபது வரைக்கும் வச்சுப்போம் ரைட் சைடில் நம்ம கால்குலேஷன் போடணுன்னா இந்த எழுபது இருக்கு இல்லையா மார்ஜின் ஸோ எழுபது மைனஸ் இதோட கவுண்டிங் பார்க்கணும் பத்தொம்பது தான் பெருசு ஸோ எழுபது மைனஸ் பத்தொன்பது ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து நம்மளுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ எழுபதுலேருந்து பத்தொம்பது போச்சுன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ ஐம்பத்தி ஒன்றுங்கிற டிகிரி தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போது அந்த கிடைச்ச ஐம்பத்தி ஒன்றாவது டிகிரியில் தான் இந்த நாலு லைன்மே நம்ம அடிப்போம் இதில் கிளியராக இருக்குங்களா நாலு லைன்மே நம்மளுக்கு என்ன டிகிரி கிடச்சிதோ நாலு லைனுமே அந்த டிகிரியில் தான் அடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை அடிச்சிட்டோம் அப்போது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது டிகிரியில் டெலிஃபோன் அப்படிங்கிறத அடிக்கிறோம் டி கேப்ஸ் லெட்டரில் அடிக்கிறோம் அதாவது எல்லாமே ஸ்மால் இங்கே ஒரு கோலன் கொடுப்போம் கோலனுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் சரிங்களா கோலனுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு வரும் ஸோ இன்ஷியலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே கமாக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே கோலனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம் அப்புறம் நம்ம இந்த டெலிஃபோன் நம்பரை வந்து அடிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பத்தாவது டிகிரியில் லேண்ட் லார்டு அண்டு சோசியல் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறத நம்ம அடிப்போம் ஸோ எங்கெங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது லேண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் லார்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஸ்பேஸ் இங்கேயும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸோ அது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு எல்லா பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறத அடிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ஒன்றாவது டிகிரியில் அட்ரஸ் வந்துட்டு அடிக்கிறோம் பதினான்கு ஸ்பேஸ் விட்டு அண்ணா சாலை ஸோ கமா நெக்ஸ்ட்டு கொடுப்போம் அடுத்த லைன் வந்துடுவோம்
அப்போ டபுள் டிக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஓகே டபுள் டிக் அப்படிங்கிறதுனாலுமே இப்போ ஒருத்த நாடு இந்த பின்கோடு அடிக்கிறாங்க டாட் கொடுக்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லைன் இங்கே வருவாங்க இங்கே வருவாங்களா ஸோ இந்த லைன் இல்லாமல் மறுபடியும் இன்னொரு டிக்கு அந்த லைனில் தான் நம்ம வந்துட்டு இதை அடிப்போம் ஆனால் ரெண்டு நனி என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இது முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் வர்றாங்க அதில் அடிக்காமல் மறுபடியும் இன்னொரு டிக் விடுறாங்க அதுலேயே அடிக்காமல் மூணாவது டிக்கில் அதாவது மூணாவது ஸ்பேஸிங்கில் இதை அடிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க அடுத்த ஸ்பேஸ் அடுத்த இது டிக்கு வருவீங்க அதில் அடிக்காமல் அதுக்கு அடுத்த டிக்கில் அடிங்க அதாவது ரெண்டாவது டிக்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மூணாவது டிக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க இந்த இந்த மிஸ்டேக் வந்து நிறையா பேர் விடுறாங்க சரிங்களா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க அவ்வளோதான் ரெண்டாவதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும் இங்கே இருந்தாவே போதும் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இதுவும் சரிங்களா ஒரு ஸ்பேஸ் இது முடிச்சுட்டு அடுத்த டிக்கில் அடுத்த டிக்கில் அடிக்காமல் அதுக்கு அடுத்த டிக்கில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் த கலெக்டர் ஆஃப் தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை அடிப்போம் அடுத்த லைன் வருவோம் அது வேண்டாம் அதுக்கு அடுத்த லைனில் த கலெக்டர் ஆஃப் தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிறத அடிப்போம் சரிங்களா அப்போது கமா எது எது கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணுமோ அதாவது கா கேப்ஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது வந்து மைண்டில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ உள்ள லெட்டர்லாம் போகணுன்னே பட் எக்ஸாமில் டெஸ்ட்லலாம் நம்மளுக்கு கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்மால் லெட்டர்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்மேட்டில் என்ன இருக்குது ஃபார்மேட்டில் எங்கே கமா வருது எங்கே டாட் வருது எது கேப்ஸ் லெட்டரில் இருக்குது ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதாவது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு அடிச்சிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தஞ்சாவூர் அடிப்போம் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு சார் அப்படிங்கிறது அடிப்போம் ஸ்பேஸ் விடுவோம் அஞ்சு ஸ்பேஸ் இங்கே விடுவோம் அதாவது இது எல்லாமே பத்தாவது டிகிரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இங்கே அஞ்சு ஸ்பேஸ் விட்டு அதாவது அஞ்சு ஸ்பேஸ் விட்டோம்னா பதினஞ்சாவது டிகிரியில் பதினஞ்சாவது டிகிரியில் ஐ அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐம் டீப்லி அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே நம்ம அடிப்போம் அடிச்சுட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுது விக்டிம்ஸ் இன் பீகார் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே வந்துட்டு புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிறப்ப அந்த டாட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் இங்கே விடணும் சரிங்களா டாட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு விடணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சென்டென்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது நிறைய பேர் இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா ஆர்எஸ் டாட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருவாங்க ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த நம்பர் வேல்யூவை போடுவாங்க அப்படி போடக்கூடாது ஆர்எஸ் டாட் அப்படியே ஒன் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷ் கொடுத்து இந்த ஹைஃபன் சிம்பிளை கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே எங்கேயுமே ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வரவே வராது இங்கேயும் வராது டாட்க்கு அப்புறமும் வராது ஸ்லாஷ்க்கு முன்னாடி பின்னாடி ஹைஃபனுக்கு வரவே வராது இங்கே தான் வரும் இந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு நம்ம அடித்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ இங்கே இதுக்கப்புறம் இந்த ஹைஃபனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் வருவோம் இங்கே நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் வருவோம் மேக்ஸிமம் இங்கே வந்துட்டு மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க அதை இங்கே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ருபீஸ் ஆறுங்கிறது வந்துட்டு கேப்ஸில் டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஒன்லி ஸோ இங்கே சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடுவோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் அடிப்போம் ஸோ இதுவும் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ பேராகிராஃப் அப்படிங்கிறப்போ அஞ்சு ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட் லைனுக்கு மட்டும் அப்போ இது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஸோ அஞ்சு ஸ்பேஸ் அப்போ அதே மாதிரி சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடுவோம் இங்கே இதோட முடியுது எகெயின் இந்த டிக்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிக் விடாமல் அப்படியே அடுத்தடுத்து அடிச்சிடாதீங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு தான் இங்கே இதை அடிப்போம் அடுத்து ஒரு டிக் விட்டு தான் இங்கே அடிப்போம் சரிங்களா இங்கேயும் ஒரு பேரா ஒரு அதாவது பேராகிராஃப் மாதிரி அடுத்த இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அஞ்சு ஸ்பேஸ் விடணும் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேயும் ஃபஸ்ட் லைனுக்கு அஞ்சு ஸ்பேஸ் விடுவோம் அந்த பேராகிராஃப் கம்ப்ளீட் ஆனோன்னே டிக்கு விடுவோம் அடுத்த டிக்லேயே நம்ம அடிக்க மாட்டோம் டிக்கு விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த டிக்கில் நம்ம அடிப்போம் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி பி கணபதி அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி பி கணபதியில் எது வந்துட்டு பெருசு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது ரெண்டில் எது பெருசு அப்படின்னு பார்க்கணும் இதோட கவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸு கம்மா எல்லாத்தோடு சேர்த்து பதினேழு இதோடது பதினாலு
எதோட வேல்யூ எடுக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம ஐம்பத்தி மூணாவது டிகிரியில் அடிக்கணும் ஓகே ரைட்டு இப்போ இந்த நேம் எப்படி வந்துட்டு கால்குலேஷன் போடணும் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் பார்க்கணும் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன பதினேழு அடுத்து மூணாவது கால்குலேஷன் பதினேழு மைனஸ் இதோட வேல்யூ என்ன பதினாலு அப்போது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மூணு ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு மூணு அப்போ மூணுங்கிறப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இது எந்த டிகிரியில் அடிப்போம் ஐம்பத்தி மூணாவது டிகிரியில் நம்மளுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் கிடச்சிது டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு மூணு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது ஒன்று ரெண்டு விட்டுருங்க ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு முன்னாடி ரெண்டு விட்டுருங்க பின்னாடி ஒன்று இந்த கமா இருக்கு இல்லையா கமாவும் விட்டுருங்க அப்போது இது ஐம்பத்தி மூணாவது டிகிரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு விட்டுட்டா ஐம்பத்தி அஞ்சு கிடைக்கிது இல்லையா இது வந்துட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்போது ஐம்பத்தி அஞ்சாவது டிகிரியில் தான் நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ ஏன் நம்ம வந்துட்டு முன்னாடி ரெண்டு பின்னாடி ஒன்றுன்னு விடுறோம் ஈவனாக விடணும் சரிங்களா அதாவது எப்படி சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் வந்துட்டு மூணுன்னு வந்திருக்கு அதனால் முன்னாடி ரெண்டு பின்னாடி ஒன்று விட்டு இது எந்த டிகிரியில் வருதோ அந்த டிகிரிக்கு நேராக நம்ம அடிக்கிறோம் இப்போது இது ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் நாலுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பதினெட்டு பதினாலு அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நாலு நாலுங்கிறப்போ முன்னாடி ரெண்டு பின்னாடி ரெண்டு இந்த மாதிரி விடணும் இப்போது இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஷீட் வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று ஒய் விட்டணும் கம்மா விட்டணும் இந்த மாதிரி அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி பின்னாடி விட்டு அடிக்கலாம் இப்போ இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒன்று மூணு கிடச்சினால ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி விட்டு ஐம்பத்தஞ்சாவது டிகிரியில் நேம் அப்படிங்கிறத அடிக்கிறோம் ஸோ யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி கமா ஐம்பத்தி மூணில் அடிப்போம் அடுத்து நாலு டிக்கு விடுவோம் சரிங்களா அப்புறம் ஐம்பத்தஞ்சாவது டிகிரியில் இது அடிப்போம் வி கணபதி அப்படிங்கிற நேம் ஆஸ் யூஷுவல் டாட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டிக் விட்டு லெஃப்டில் பத்தாவது டிகிரியில் காப்பி டூ இங்கேன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் இல்லையா அடுத்த டிக்கில் த தாசில்தார் தஞ்சாவூர் ஸோ இங்கேயும் ஸ்பேஸு காமாவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸு இதோட ப்ரொஃபஷனல் லெட்டர் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகே நம்ம இப்போது ப்ரொஃபஷனல் லெட்டரில் ஃபார்மேட் பார்த்துட்டோம் ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் முதல்ல எப்போவுமே நம்ம பத்து டிகிரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏ டாட் இன்ஷியலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடுவோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஞானராஜ் அப்படிங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபார்மேட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் நேம் பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே அண்டர்லைன் வேறு பண்ணியிருக்காங்க கேப்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நேம் ஃபுல்லாகவே நம்ம கேப்ஸில் தான் கேபிட்டல் லெட்டரில் அடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கமா ஒரு ஸ்பேஸ் ஏசிஏ இது அப்படியே அடிச்சுருங்க அடுத்து நம்ம இங்கே வருவோம் டெலிஃபோனுக்கு வருவோம் ஸோ இந்த நாலு லைனில் எது பெருசு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ திருச்சிராப்பள்ளி பின்கோடோடு சேர்த்து இந்த டாட்டோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ நம்ம இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் கால்குலேஷன் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேஷன் எழுபது அப்படின்னு தான் எடுத்துப்போம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எழுபது மைனஸ் இந்த நாலில் இது தான் பெருசு அதோடய கவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதோட டிகிரி பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி ஆறு ஸோ எழுபதுலேருந்து இருபத்தி நாலு போச்சுன்னா நாற்பத்தாறு கிடைக்கும் ஸோ நாற்பத்தி ஆறாவது டிகிரியில் இது எல்லாமே நம்ம அடிப்போம் டெலிஃபோன் அட்ரஸ் எல்லாமே இந்த தேர்ட் ஜூலை இது எல்லாமே இந்த நாற்பதாவது டிகிரியில் தான் நம்ம வந்துட்டு அடிப்போம் அடுத்து டெலிஃபோன் அடிக்கிறோம் டீ கேப்ஸில் அடிக்கிறோம் கோலனுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற நம்பர் அடிப்போம் அடுத்த டிக்குக்கு வருவோம் சேட்டர்டு அக்கௌண்டண்ட் அப்போது சியும் ஏவும் கேப்ஸ்லாம் நம்ம அடிப்போம் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் அடிப்போம் அடுத்து இங்கே இந்த லைன் வந்துடுவோம் நாற்பத்தி ஆறாவது டிகிரியில் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கிட்ட ஆஷ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் அங்கே வரணும் சரிங்களா இதோட மீனிங் ஆஷோட மீனிங் ஸ்பேஸ் வரணும் அப்போது த்ரீக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மெயின் ரோடு அப்படிங்கிறத நம்ம அடிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கமா கொடுப்போம் எம்மோ ஆறும் கேபிட்டல் லெட்டரில் அடிங்க அடுத்த லைன் வருவோம் இங்கே எதுவும் இல்லை அதுக்கு நேராக அதாவது நாப் நாற்பத்தி ஆறாவது டிகிரியில் திருச்சிராப்பள்ளி பின்கோடு நம்ம வந்து அடிப்போம் அடுத்த டிக் வருவோம் ஸ்பேஸ் இது தெரியும் இல்லையா இங்கே இங்கே வந்துட்டு ஸ்பேஸ் விடுவோம் இல்லையா ஸோ திருச்சிராப்பள்ளி டாட் கொடுத்து அடிப்போம் அடுத்த
த்ரீ ஆர் டி அப்படிங்கிறது தேர்ட் அப்படிங்கிறது அடிப்போம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஜூலை அப்படிங்கிறது ஜே கேப்ஸில் அடிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்னாகும் மறுபடியும் டிக்கு விடணும் ஃபார்மேட்டில் எப்படி இருக்கோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்மேட் நல்லா மைண்டில் இருந்தால் தான் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஈஸியாக வரும் ஓகே இதை அடிக்கிறோம் அடுத்த லைன் வருவோம் அதுக்கு அடுத்த லைனில் தான் அடிப்போம் ஸோ இங்கே டிக்கு விடணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா த மேனேஜிங் டேரக்டர் எக்ஸாம்லேயும் சரி இல்லை கிளாஸில் டெஸ்ட் வைப்பாங்க இல்லையா வீக்லி டெஸ்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்பவும் சரி அந்த ஆல்ரெடி அடித்த கொஷின் பேப்பர் தான் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் அப்படி தான் நடக்கும் அப்போ அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு புரியும் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் சரி ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு சிலது சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா த மேனேஜிங் டேரக்டர் ஸோ காமா எது எது கேப்ஸில் வரும் டிஎம்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லெட்டர் அதாவது ஒரு வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் தான் நம்ம அடிப்போம் இந்த மாதிரி வந்ததுனா நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் பிளான்டேஷன் இப்போது இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் இதை இதை அப்படியே அடிக்கக்கூடாது நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் கமா கொடுத்து இது முடிச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாட் கமா கொடுத்துருக்காங்க டாட் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வேர்டு வந்துட்டு ஷார்ட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே டாட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ப்ரீஃபாக அடிக்கணும்னு அர்த்தம் சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க தெரியாமல் ஃபாரஸ்ட் பிளான்டேஷன் அப்படியே இந்த வ இந்த லெட்டர்ஸை அப்படியே அடிச்சிருவாங்க அப்படியே அடிக்கக்கூடாது அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ ஃபாரஸ்ட் பிளான்டேஷன் கார்பரேஷன் அப்படின்னு அடிக்கணும் ப்ரீஃபாக அடித்ததுக்கப்புறம் இந்த டாட் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ப்ரீஃபாக அடிச்சிட்டோம் அப்போ அங்கே டாட் வந்துட்டு தேவையில்லை நெ கம்மா மட்டும் நம்ம கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் லைனில் திருச்சிராப்பள்ளி பின்கோடு ஸோ இது எது எஃப்பிசி கேப்ஸில் வரும் டி திருச்சிராப்பள்ளி டி கேப்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு டிக்கு விடுவோம் இதை அடித்து அடுத்த லைன் வருவோம் அதில் அடிக்காமல் அதுக்கு அடுத்த லைனில் சார் அப்படிங்கிறது எஸ் கேப்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு டிக் விடுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கும் நம்ம டிக்கு விடுவோம் இந்த ஆடிட் ஆஃப் யுவர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ ஸ்லாஷ் சிஎஸ் டாட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை அப்ரிவேட் பண்ணி ஃபுல் ஃபார்மில் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஏசிஎஸ் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க புக்கிலேயே சில புக்ஸ்லேலாம் முன்னாடியே வந்துட்டு அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஷார்ட் ஃபார்மு ப்ளஸ் அப்ரிவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில புக்கில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் எந்த புக் வாங்குறீங்களோ அந்த புக்கில் முன்னாடி ஃப்ரெண்டில் இந்த மாதிரி அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் டாட் வந்து எடுத்துடணும் ப்ரீஃப் அடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டாட்டை எடுத்துடணும் நவ் அண்டர் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறத அடிப்போம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த லைன் இந்த பேரா வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அதாவது கொடுத்துருக்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ஃபைவ் ஸ்பேஸ் இங்கே முன்னாடி விடுவோம் இல்லையா அது மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி அடுத்த பேரா ஸ்டார்ட் ஆகுது டபுள் டிக் விடணும் அடுத்த பேரா ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் அஞ்சு ஸ்பேஸ் விட்டு பதினஞ்சில் தானே அடிப்போம் பதினஞ்சாவது டிகிரியில் ஆஸ் யூஸ்வல் எது எதெல்லாம் கேப்ஸில் வரணுமோ அதெல்லாம் கேப்ஸில் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸில் வரணும் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸ்லாஸ் கொடுத்தா இது தான் அர்த்தம் இந்த ஆடிட் கமா கொடுத்துட்டு இட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹேடு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டீக்கு நேரம் இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணால் அந்த லைனில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதே சிம்பிள் இங்கேயும் போட்டு எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டீக்கு பதிலாக எஸ்ஸை இங்கே போடணும் ஸோ ஹேடு வராது ஹேஸ் ஹேஸ் பீன் பி வந்துட்டு இப்படி தான் எழுதுவாங்க சரிங்களா கேர்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பீன் ஃபவுண்ட் டிஹெச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிஹெச் டாட் கொடுத்துருக்காங்க டிஹெச் அப்படின்னா that சரிங்களா சர்டைன் என்ட்ரி அப்படிங்கிறத இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓய்க்கு பதிலாக என்ன வரணும் ஐஇஎஸ் அப்படிங்கிறது வரணும் ஸோ என்ட்ரீஸ் இந்த லோன்ஸ் அண்டு எல் கேப்ஸில் இருக்கு லோன்ஸ் அண்டு அட்வான்சஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட்டுங்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பேஸ் விடாமல் அடிக்கணும் ஸோ இன்கம்ப்ளீட்டுங்கிற இடையில ஸ்பேஸ் வராது ஸோ இது ஜாயின்
அப்போ எதை அப்பர் கேஸில் அடிக்க சொல்கிறாங்க ஏக்கு நேராக கீழே கோடு போட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ மட்டும் அப்பர் கேஸில் அடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் ஏ மட்டும் அப்பர் கேஸில் ஸோ கேபிட்டல் லெட்டரில் ஏ மட்டும் அடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஓகே தீஸ் என்ட்ரீஸ் ரிலேட்டட் டீயை வந்துட்டு இப்படி ஸ்லாஷ் போட்ட மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நேரம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா டி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது டி மீன்ஸ் டெலிட் எதை டெலிட் பண்ண சொல்கிறாங்க டிஏ டெலிட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ என்ட்ரீஸ் ரிலேட் டு கவர்மெண்ட் ஸோ இங்கே என்ன வரணும் இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சிம்பிளில் என் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட்னால் என்னங்கிறது வரணும் ஸோ அங்கே இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்ன இங்கே போட்டுருங்க ஸோ கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் ஆன் டெப்யூட்டேஷன் who have since been since been reverted to slash 9 na artham d abingiradhu inge paathom illaya adu koduthirunga inge enna mention panirukanga forest inge dept dept na enna dot koduthirukanga appo brief a adikanum department abingiradhu therinjikonga appo inge indha maari symbol koduthirundanga na trs nu mention panirukanga so translate abin artham so forest munnadi varum department பின்னாடிவரம் இங்கே என்ன வரும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன வரும் மந்த்லி அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் மந்த்லி ரெக்கவரி பர்டிகுலர்ஸ் ஆர் நோட்டட் ஓன்லி எஃப்னா ஃபார் சரிங்களா ஃபார் சம் மந்த்ஸ் அண்ட் தி ரிமைனிங் காலம்ஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த சிம்பிள் கொடுத்தா நம்ம என்ன இங்கே போடணும் காலம்ஸ் ஆர் பிளாங்க் இதோட இந்த பேராகிராஃப் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ஸோ இங்கே டபுள் டிக் விட்டுருக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேரா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட் லைன் அஞ்சு ஸ்பேஸ் விடணும் எஸ் கேப்ஸில் அடிக்கணும் சின்ஸ் தி ரெக்கவரி இங்கே என்ன வரும் பீரியட் அப்படிங்கிறது இங்கே வரும் சரிங்களா ஸோ பீரியட் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர் கமா ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க ஃபர்தர் ரெக்கவரிஸ் உட் ஹாவ் பீன் மேட் பை த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ எஃப் கேப்ஸில் டி கேப்ஸில் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது டாட் கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் டிஆர்எஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் கைண்ட்லி டூ கைண்ட்லி முன்னாடி வரும் டூ பின்னாடி வரும் ட்ரான்ஸ்லேட்னால் அதுதான் அர்த்தம் ஸோ கைண்ட்லி டூ கன்ஃபார்ம் திஸ் அவ்வளோதான் இதோட இந்த பேராகிராஃபும் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்ம அதாவது ரெண்டு டிக் விட்டு யுவர்ஸ் இந்த மாதிரி எஃப்எஃப் எல்வோயினா என்ன ஃபெய்த்ஃபுல்லி டாட்டை எடுத்துருங்க ஃபெய்த்ஃபுல்லின்னு ஃபுல்லாக ஆடிங்க கம்மா கொடுத்துருங்க இங்கே நாலு டிக் விடுவோம் மறந்துடக்கூடாது ஃபார்மேட்டில் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஏ ஞானராஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஏ டாட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இது எல்லாமே கேப்ஸில் அடிப்போம் ஸோ இதுக்கான கால்குலேஷன் எப்படி போடுவோம் யுவர்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறது எப்போவுமே பதினேழு தான் அதோடய கவுண்டிங் எப்போவுமே மாறாது அதுதான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது ஓகே நேமோடது மட்டும் நம்மளுக்கு மாறும் இல்லையா பதிமூணு அப்போ இதோடது பதிமூணு அப்போது பதினேழு இது பதிமூணு ஸோ எது நம்ம பெருசுன்னு எடுத்துப்போம் பதினேழு தான் பெருசு யுவர்ஸ் ஃபேத்ஃபுல்லி தான் பெருசு அப்போ இதுக்கான கால்குலேஷன் என்ன செகண்ட் கால்குலேஷன் என்ன போடுவோம் ஸோ எழுபது மைனஸ் சேமஸ் பதினேழு அப்போ டிகிரி என்ன வரும் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் என்ன அடிப்போம் யுவர்ஸ் ஃபேத்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறத அடிப்போம் நாலு டிக் விடுவோம் நேம் அடிப்போம் நேம்கான நேம் அடிக்கிறதுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பதினேழு மைனஸ் பதிமூணு டிஃப்ரென்ஸ் நாலு பதினேழு மைனஸ் பதிமூணு டிஃப்ரென்ஸ் நாலு அப்போ நாலுனா என்ன பண்ணணும் முன்னாடி ரெண்டு பின்னாடி ரெண்டு இவர்ஸ் ஃபேத்ஃபுல்லின்னு ப்ரீஃப் அடிப்போம் இல்லையா அப்போ கம்மா முன்னாடி ஒய் வரும் ஸோ பின்னாடி ரெண்டு அப்போது ஒய் ஓ விட்டுட்டு யூ எந்த டிகிரியில் வருது ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்போது இதுவும் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது டிகிரி இது ஐம்பத்தி மூணு இது ஐம்பத்தி அஞ்சு அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷ்னல் லெட்டர் வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம் ஃபார்மேட்டும் பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸசைஸும் பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோக்களில் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக